ఏంటండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మా అత్తమ్మ వంటలు అండ్ బ్లాగ్స్ నేను మీ లక్ష్మి ఇవాళ వీడియోల రెసిపీ వచ్చేసి కలియా అండి కలియాని ఏ విధంగా రెడీ చేసుకోవాలో వీడియోలో మనం చూద్దాము ఈ కలియాని కొన్ని చోట్ల కలియా అని కొన్ని చోట్ల కట్ట అని కూడా అంటారు ఇవి అన్ని రకాల బిర్యానీస్లోకి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీని తయారీ విధానం ముందుగా ఒక కప్పు పచ్చిశనగ పప్పును తీసుకొని రెండు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీన్ని ఒక కుక్కర్లో వేసుకొని ఆ శనగపప్పు మునిగేంత వరకు వాటర్ వేసుకొని ఒక ఐదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఐదు విజిల్స్ వస్తే శనగపప్పు అనేది మంచిగా ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు ఒక గిన్నెను తీసుకొని ఆ గిన్నెలో బారుగా కట్ చేసి ఉంచుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసుకోవాలి అలాగే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు టమాటో ముక్కలు సొరకాయ ముక్కలను కూడా వేసుకోవాలి అదేవిధంగా వంకాయ ముక్కలను కూడా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అందులో కొద్దిగా పసుపును యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కొద్దిగా కారంని కూడా వేసుకోవాలి మనం ఎంతైతే కారం తినగలుగుతామో అంత కారం వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అలాగే కొద్దిగా ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ని వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వాటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఒక గ్లాసున్నర వాటర్ వేసుకొని స్టవ్ వెలిగించి మూత పెట్టుకోవాలి ఈలోపు ఉడికించుకున్న శనగపప్పుని ఇలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అందులో ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండుని నానబెట్టుకొని ఇలా రసం చేసుకొని ఆ మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి మిక్సీ జార్లో వేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న కూరగాయ ముక్కల్లో ఈ చింతపండు రసాన్ని వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళు ఈ కలియాని రెడీ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇందులో పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ను వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళు ఇలా కలియాన్ రెడీ చేసుకొని బిర్యా అన్ని రకాల బిర్యానీస్లోకి దీన్ని తినే తింటూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అందులో కొద్దిగా కొత్తిమీరను వేడ వేసుకొని మళ్ళీ సరిపోకపోతే సాల్ట్ ఒకసారి వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి మనం ఈ కలియాను వివిధ పార్టీస్లోకి ఫంక్షన్స్లో చూస్తాం కదా అలా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు తినడమే కాకుండా మనం ఇంట్లో కూడా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేస్తే పిల్లలు బాగా ఇష్టంగా తింటారు ఇలా దగ్గర పడిన తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో టేస్టీగా రుచికరమైన కలియా రెడీ అయిపోయింది కదా ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్